ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോഴാ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ദ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അപ്പോഴാ സൈലം ടിഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയൻ ടിഷ്യൂ ചേർന്നതാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു സിസ്റ്റം പ്ലാന്റ്സിലുള്ള വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് ദ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ടുഗതർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽ അവിടെ സൈലം ഫ്ലോയം എന്നീ ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് ദ ആർ കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആൻഡ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് രണ്ടാമത്തത് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസും ആണ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് സ്റ്റെമ്മിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസോ അത് റൂട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ദ കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആർ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടൈപ്സ് ദ ആർ ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് അപ്പോൾ കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസും രണ്ടാമത്തത് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചും നോക്കാം എന്താണ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ഇഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആർ സിറ്റേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെയിം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് അപ്പോൾ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിലെ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒരൊറ്റ റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ സൈലവും ഫ്ലോയും ഒരൊറ്റ റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ഒരൊറ്റ റേഡിയസിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈലം ടിഷ്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയൻ ടിഷ്യൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിലും അല്ലേ ഇതേ രീതിയിലാണ് സൈലം ഫ്ലോയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ആണ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് ഇൻ കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് യൂഷ്വലി ദ ഫ്ലോയം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സൈലം അപ്പോൾ കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിൽ സാധാരണയായിട്ട് സൈലത്തിന് പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഫ്ലോയൻ ടിഷ്യൂ കാണുന്നത് സ്റ്റെമിലും ലീവ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലും രണ്ടാമത്തത് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടലുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം If cambium is present between xylem and phloem, the vascular bundles are called the open vascular bundles. Now, in the vascular bundles, the xylem and phloem are the same as the cambium. What do you say about the vascular bundles? Open vascular bundles. In the open vascular bundles, the cambium is present. Cambium is called the meristematic tissue. The open vascular bundles are found in dicotyledonous stem. Then, dicota plants in the stem are vascular bundles. Open vascular bundles. Here, the secondary growth is taking place because the cambium is present. Then, in the stem, the vascular bundles are cambium. In this stem, the secondary growth is not. The cambium produces secondary xylem and phloem during secondary growth. അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ട പ്ലാന്റ്സിലെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമ്പിയത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി സൈലവും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈലോ ആണ് ഫ്ലോയോ ആണ് ഇതിനിടയിൽ എന്ത് കാണാം ക്യാമ്പിയം കാണാം ഇനി കൺസോയിൻഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടൽസ് If the cambium is absent in vascular bundles, it is called the closed vascular bundles. If the vascular bundles are cambium absent, the cambium is absent, the cambium is absent, the vascular bundles are called the closed vascular bundles. The closed vascular bundles are present in monocotyledonous stem. If the monocotyledonous stem is present in the vascular bundles, it is closed vascular bundles. അപ്പോൾ ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടലിന്റെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം സൈലത്തിനും ഫ്ലോയത്തിനും ഇടയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല കാമ്പ്യം കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാമ്പ്യം ഒരു മെര
ഈ മൊണോക്കോട്ട സ്റ്റെമില എന്ത് നടക്കില്ല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല കാരണം ക്യാമ്പ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസോയിൻ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ പഠിക്കാനുള്ളത് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഇഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മേനർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയൽ വിത്തിൻ ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയൽ അപ്പോൾ ആ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൽ സൈലും ഫ്ലോയും വ്യത്യസ്ത റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ കൺസോയിൻ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിലോ ഒരൊറ്റ റേഡിയസിലായിരുന്നു സൈലും ഫ്ലോയും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ ഇത് സൈലോ ആണ് ഇത് ഫ്ലോയോ ആണ് അപ്പോഴാ ഈ സൈലും ഫ്ലോയും അല്ലേ വ്യത്യസ്ത റേഡിയസിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ റേഡിയസ് വരച്ചാൽ അല്ലേ ഈ ഒരു റേഡിയസിൽ സൈലം കാണുന്നു അല്ലേ മറ്റൊരു റേഡിയസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ആ ഫ്ലോയം കാണുന്നത് ദ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയിൻ ടിഷ്യൂസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് മേനർ അതേപോലെ തന്നെ സൈലും ഫ്ലോയും ഒന്നിടവിട്ടിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റ് മേനറിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈലൻ ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫ്ലോയം അല്ലേ അടുത്തത് വീണ്ടും എന്താണ് സൈലൻ ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിനെയാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് റേഡിയൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് എന്നാൽ സ്റ്റെമ്മിൽ ഏതായിരുന്നു കൺസോയിൻ്റ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴാ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴാ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന